ত্রিপুরা যাচ্ছি সবুজের অরণ্যে দেখা হবে সুন্দরবন ইকো রিসোর্টে পাশাপাশি থাকবে সুন্দরবন ক্যানেল ক্রুজ থেকে শুরু করে সবুজের অরণ্যে কতটুকু গভীরে যাওয়া যায় সুন্দরবনে দেখতে যাব আশা করি সাথেই থাকবেন পুরো ভিডিওতে বিশেষ করে একেবারে লোকাল ওয়েতে ট্রাভেল করব যেন যারা অল্প খরচে যারা সুন্দরবনে ট্রাভেলে যেতেছে তারা যেন খুব ইজিলি যেতে পারে সো চলুন যাওয়া যাক ট্রিপে তো আমি ওভার কল করেছিলাম নর্দা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত তো আমি নিচে যাচ্ছি ওভারের জন্য তো ওবার যেহেতু কল করেছিলাম ওবার কাছাকাছি চলে এসেছে বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম স্কাই ব্লু কালারের গাড়ি চলে এসেছে দেন এই গাড়িতে করে চলে যাব বাস স্ট্যান্ডে বাস স্ট্যান্ডে গিয়ে খুলনার বাসে টিকিট কাটবো দেখা হবে সুন্দরী ইকো রিসোর্টে আশা করি পুরো ভিডিওটাই সাথে থাকবেন চলুন যাওয়া যাক বাস স্ট্যান্ডের দিকে চলে আসলাম নর্দা এনা কাউন্টারে এনা কাউন্টার থেকে খুলনা বাসে টিকিট কেটে নিলাম পার টিকিট হচ্ছে ছয়শো পঞ্চাশ টাকা তো আমরা দুইজন যাচ্ছি যেহেতু দুইটা টিকিট নিয়েছি একসাথে আর এর মধ্যেই এনা বাস চলে এসেছে আমাদের বাস ছাড়ার সময় ছিল বিকেল তিনটায় আমরা বিকেল তিনটায় বাসে উঠে গেলাম আর সাধারণত আসলে আপনারা যারা যেতে চান বা যাবেন তাদেরকে কিন্তু অবশ্যই সকাল সকাল বেরোতে হবে আমরা যেহেতু খুলনাতে এক নাইট হোল্ড করব তো সেজন্য কিন্তু আমরা বিকেলে রওনা দিয়েছি সো আপনারা যদি খুলনাতে থাকেন সেক্ষেত্রে আপনারা বিকেলে রওনা দিতে পারেন আপনারা যদি ডিরেক্ট চলে যান সুন্দরবনে সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে সকালে রওনা দিতে হবে খুলনার সোনারাঙ্গা বাস স্ট্যান্ড থেকে পরদিন সকালে আমরা রওনা দিলাম খুলনা থেকে মংলার উদ্দেশ্যে বাসে করে বাসের টিকিট কেটে নিলাম তো এখান থেকে আমাদের সময় লাগবে দেড় ঘন্টা মংলা যাওয়া পর্যন্ত বাসের টিকিট পার হেড একশো টাকা করে আর ঢাকা থেকে যারা সরাসরি মঙ্গলা আসতে চান তারা খুব ইজিলি এসি বাসে আসতে পারবে আমরা যেহেতু খুলনাতে একদিন ছিলাম সেজন্য আমরা লোকাল বাসে এখন খুলনা থেকে মঙ্গলা পোর্টে চলে আসলাম এই হচ্ছে মঙ্গলা পোর্ট এবার আমরা ফেরিঘাটের দিকে যাচ্ছি রিসোর্ট থেকে ইঞ্জিন চালিত বোর্ড আসবে আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য সো আমরা এখন মঙ্গলা পোর্টে আসছি মঙ্গলা পোর্ট থেকে ইঞ্জিন চালিত বোর্ড রিসোর্টে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে বারোটা থেকে সাড়ে বারোটার মধ্যে এখন বাজে বারোটা দশ এই বোর্ডে আমাদের সময় লাগবে তিন থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা তো এই বোর্ড দেখার পরে ভেবেছিলাম আমরা মনে হয় শুধু দুজনেই আসি তো তারপর দেখলাম যে আরও দুজন চলে এসেছে এবং পরপর দেখলাম যে আরও বেশ কয়েকজন চলে এসেছে মোটামুটি ইঞ্জিন চালিত বোর্ড ফুল এখন বোর্ডে অনেকজন আছে আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে সবাই একই রিসোর্টে যাচ্ছি ইভেন যারা যাচ্ছি সবাই ঢাকা থেকে এসেছে ইভেন বোর্ডে ওঠার পর খুবই ভালো লাগতেছে চারিদিকে অসাধারণ অপূর্ব সুন্দরবনের এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে নিশ্চিন যারা ট্রাভেলার আছেন তারা প্রেমে পড়ে যাবে এই সবুজের ইভেন অনেক অনেক ভালো লাগছে এখন আমাদের দুই দিকেই সুন্দরবন আমরা প্রসন্ন নদী ধরেই চলে যাচ্ছি আমাদের রিসোর্টের দিকে সুন্দরবনের দুই দিকেই দেখা যাচ্ছে ইভেন অনেকেই ছোটোখাটো নৌকা নিয়ে যাচ্ছে মাছ ধরছে নৌকা দিয়ে তো অনেক বক বক করে ফেলেছি আমরা এখন চারিদিকের পরিবেশটা দেখি পৌঁছে গেলাম সুন্দরী ইকো রিসোর্টে তো আমাদেরকে রিসিভ করার জন্য ওনারা দাঁড়িয়ে আছে আর পাশাপাশি শোন ভাই কেমন লাগছে রিসোর্ট আমি আসলে খুবই সারপ্রাইজ যা ভেবেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি সুন্দর স্বাগতম সবাইকে সুন্দরী রিসোর্টে অটোস থ্রি সিক্স থেকে খন্দকার শরীফ সুন্দরবনের সুন্দরী ইকো রিসোর্টে তবে যারা ঘুরতে ফিরতে পছন্দ করেন তাদের জন্য অবশ্যই স্পেশাল হবে আজকের এই ভিডিও প্রকৃতির আসল রূপ এবং সবুজ বাংলাদেশ দেখতে চলে আসতে পারেন সুন্দরবন ভ্রমণে 
রুমে চাবি নেওয়ার জন্য আমরা রিসেপশনে এসেছি এবার আমরা রুমে যাব রুমটা দেখব রুমের কি পরিচিতি ইভেন পাশাপাশি রুম রেন্ট কত টাকা রুম রেন্ট কিভাবে আসবেন সুন্দরবনে আশা করি প্রথমে দিকে আপনারা ক্লিয়ার হয়ে গেছেন আর আমরা যে রুমে থাকব সেটা হচ্ছে ছায়া সুন্দরী এবার আমরা ছায়া সুন্দরীতে যাচ্ছি দেখা যাক ছায়া সুন্দরীর পরিবেশটা কি এই হচ্ছে ছায়া সুন্দরী রুম যে রুমে আমরা নাইট হোল করব তো রুমের লুকটা অসাধারণ আর এখানে ইউনিক সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আপনারা জগ গ্লাস এগুলো হচ্ছে মাটির পেলা সব কিছু পাবেন এই গ্লাসে পানি খেতে কিন্তু অনেক মজা ইভেন পানিগুলো নর্মালি ঠান্ডা থাকে আর এখানে মিষ্টি পানি লবণাক্ত পানির কোনো চান্স নেই মিষ্টি পানি এবং বোতলের পানি গোসলের পানি হচ্ছে মিষ্টি পানি তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর এই রুম রেন্টের কথা যদি বলি এই রুম আসলে পার পার্সন হিসাবে রুম দেয়া হয় রুম হিসাব করে রেন্টটা হয় না যেহেতু খাবার দাবার সব কিছু ইনক্লুডেড সে জন্য কিন্তু পার পার্সন হিসাবে হিসাব করা হয় তো এ হচ্ছে আমাদের রুম রুম নিয়ে কোনো কমপ্লেন নেই টয়লেটও বিশাল বড় তাতে কোনো সন্দেহ নেই পাশাপাশি গিজার শাওয়ার পানি সব সময় সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে কোনো সমস্যা নেই ওকে আর রুম রেন্টের বিষয়টা যে বলি যেহেতু পার্সন হিসাব আর খাবার দাবার থেকে শুরু করে সব ইনক্লুডেড তো সেক্ষেত্রে রুম নর্মালি আমরা অ্যাভারেজ হিসাব করতে পারি পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা রুম রেন্ট ইভেন কিছু কিছু সময় কম হতে পারে বেশি হতে পারে পার পার্সন হিসাব যেহেতু সেক্ষেত্রে আপনারা সুন্দরী ইকো রিসোর্টের ফেসবুক পেজ থেকে ডিটেলস পেয়ে যাবেন অথবা ফোন করে বিস্তারিত জেনে নিতে পারবেন আসলে কোন সিজনে রুমের রেন্ট কেমন থাকে মাছ ধরা হচ্ছে দুপুরে লাঞ্চের জন্য দেখা যাক কি মাছ ধরতে পারে যেদিকে দূষক যায় সবুজ আর সবুজ এখন আমরা আছি সবুজের অরণ্যে চলে আসলাম কেওড়া ডাইনে কেওড়া ডাইনের নামটা যেখান থেকে এসেছে মূলত ডাইনিং স্পেসটা হচ্ছে কেওড়া গাছের সাথে সেজন্য মূলত নাম হয়েছে কেওড়া ডাইন সো কেওড়া ডাইনের পরিবেশটা অসাধারণ আর যে খাবার দাবারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে একেবারে ন্যাচারাল নদীর মাছ গ্রামের সবজি প্রথমবার লাঞ্চ করে নিচ্ছি কেওড়া ডাইনে আলু ভত্তা নিয়ে নিলাম মিষ্টি কুমড়া ভত্তা সবজি আর এখানকার জনপ্রিয় একটা মাছ হচ্ছে দাতাল মাছ আমি এই দাতাল মাছটা প্রথমবার খাচ্ছি তো আমরা খাবার দাবারগুলো নিয়ে নিলাম এবার দেখা যাক খাবারের স্বাদ কেমন খাবার দাবার যাই হোক না কেন পরিবেশটা অসাধারণ সবুজের আরণ্যে মনোরম পরিবেশ সোহন ভাই খাবার কেমন ছিল একেবারে কেমিক্যাল মুক্ত অসাধারণ খাবার খুবই সুস্বাদু আজকের ইভিনিংয়ে এই হচ্ছে সুন্দরী রিসোর্ট বেরিয়ে পড়লাম সুন্দরবন ক্যানেল ক্রুজে চলুন যাওয়া যাক সুন্দরবনের গহিনে আমরা দেখি সুন্দরবনের গহিনে কতটুক যাওয়া যায় এবং পাশাপাশি আড্ডা হবে এবং দেখা যাক বাংলাদেশের জাতীয় বাঘ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখা মেলে কিনা বনের গহিনে
কত বড় কিন্তু দূর থেকে মনে হয় ছোট কয়েকদিন লাগবে ছোট ছোট ক্যানেল কুনেল বা রিভার অনেক ভাই এই সুন্দর বড় তো ভাই আমার হাজার হাজার ক্যানেল আছে জি জি বড় বড় নদী দিয়ে আছে একবার সমুদ্র দিয়ে এই সুন্দরবনে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিস কি বলেন তো না ওই তো এই যে সময় আবার সুইচ গেট সুইচ গেট সুইচ গেট হ্যাঁ লাগা লাগা করতে হবে কি আপনাদের এখানে কখন শুরু করবেন ওই জোয়ার জোয়ারের সময় ও জোয়ারের সময় আগে থেকে বলে যাবে না আমি দেখছি একবার অনেক বড় একটা লাভ দিছিল আমি পরে যা ভিডিওতে আসবো একটু ধরে রাখি আমার ক্যামেরা উনিতে দিল না আমি তো দেখছি নাই মে গেছে আমি এদিকে বাঘ তো সবাই জানে যে ভয়ঙ্কর তাছাড়াও কিছু আছে সেটা কোনটা আগের দিন রাত্রে বেলায় উপরে ডাইনিং স্পেস এ বসে আছে আমি মনে রাত তখন দেড়টা দুইটা বাজে কেউ নাই ওই যে সামনে যে স্পেস টা না ডাইনিং স্পেস এ মানে রিভার সাইড এ যে স্পেস টা উপরে বসে আছে চেয়ারে সাইড একটা ফ্যান রাখা ফ্যানের কোন ই নাই আর কি লাইনও দেওয়া নাই সকেট ও পুরা খোলা ফ্যান অটো ঘুরতেছে ইভন ফার্স্ট আমার দেখা হয়েছে জিনিসটা আমি বিশ্বাস করি নাই আমি যা দিয়ে কি সকেট ঢুকানো কিন্তু প্লাগ বন্ধ তারপর আমি আমি পুরো প্লাগটা হাত দিয়ে টান দিয়ে খুলছি ইভন করাইসা বসলাম চেয়ার আবারও তারপরও ফ্যান ঘুরতেছে আমি ভাবি আমার সাথে কখন আগে দেখি নাই বিশ্বাস পরের মনে হয় বেশি গরম আমাদের আমি রুমের ভিতরে পাটা দিলাম আর সাউন্ড টা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে আমি খালি তাড়াতাড়ি দুই চাপ মাইরা স্প্রে তে খালি আয়া করছি ভাবি রাত দেড়টা দুইটা বাজে তখন আমি তাড়াতাড়ি হিসাব করে মানে ই করছি যখন এটার ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপনের জন্য যখন আমরা আসছি এইখানে আগে ছিল নাকি যে জঙ্গলটা ওই জঙ্গলের ওই ওইখানে একটা শ্মশান ঘাট ছিল শ্মশানের ই ছিল 
মানে আজান স্টার্ট করছে পরই তার শরীর পুরো ভাজে মানে ও বলছে যে আমার শরীর পুরো ভার হয়ে গেছে অনেক ই হয়ে গেছে আজান শেষ হইছে তারপরে ওর শরীরটাও ছেড়ে দিছে এটা হচ্ছে যে রাসেল আজান দা দিছে যে উদ্বোধনের দিনে উদ্বোধনে কাজ উদ্বোধনের সময় উদ্বোধনের সময় যে আমরা আর ওই জায়গায় তো জঙ্গল এই জায়গাটা এটা বলাই আছে যে ইসলামে তো বলাই আছে যে মানে জিনপুরি তো আছেই এবং জিনপুরির বাসস্থান হবে হচ্ছে গিয়া উঁচু উঁচু গাছে এটা হচ্ছে কি ওদের ওদের স্ট্যাটাস অনুযায়ী ওরা মানে উঁচু উঁচু গাছের ই করে যেমন তাল গাছগুলো সবচেয়ে উঁচু এই জন্য তাল গাছে কিন্তু জিনপুরি বেশি থাকে হ্যাঁ এই সব জায়গাও সেম উঁচু উঁচু গাছগুলোতেই থাকে আর যারা বদ জিন ওগুলো থাকে হচ্ছে কি বাথরুমে ইসে সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন আমাদের ফেরার পালা এতক্ষণ অনেক আড্ডা হয়েছে গল্প হয়েছে অনেক কিছু অনেক মজা ক্যানেল ক্রুজ শেষ করে ফিরে এলাম আমাদের সেই যেখানে রাত দিন সকাল সন্ধ্যা সব সময় অসাধারণ সব সময় ভালো লাগে ডিফারেন্ট প্রকৃতির রূপ উপভোগ করা যায় ঝি রিসোর্টে ফিরে এলাম সেই রিসোর্টে কি সুন্দর অদ্ভুত একটা নাম ডাংমারি চলুন দেখে আসি ডাংমারিতে কি আছে এই রুমে কিন্তু গ্রুপিং করে থাকা যাবে তো অনেকগুলো বেড আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা অনেকেই গ্রুপিং করে বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেলে যেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে এখানে কিন্তু গ্রুপিং থাকা যাবে অর্থাৎ গ্রুপিংয়ের জন্য অনেকগুলো বেড আছে তো এখানে যে বেডগুলো আছে এখানে আছে দুইটা চারটা ছয়টা এবং ছয়টা বেডে বারো জন শেয়ারিংয়ে থাকা যাবে পাশাপাশি চাইলে আরও কিন্তু বেড নিচে রাখা যাবে তো অনেকজন যখন ঘুরতে আসে তখন কিন্তু এই রুমে থাকা যাবে এই রুম সম্পর্কে জানতে অবশ্যই ফোন করে জেনে নেবেন অ্যান্ড দেন এখন আমরা মর্নিং ব্রেকফাস্টে চলে আসলাম মর্নিং ব্রেকফাস্টে আমরা দেখি কে কী খাচ্ছে এবং আসলে সুন্দরী ইকো রিসিট নিয়ে কার মতামত কি এখানে যেহেতু অনেকজনই আছে তো তো প্রথমে আমি পেয়ে গেছি আমার সাথে আসা সুমন ভাইকে সুমন ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা প্রথমেই সুন্দরী ইকো রিসিট সম্পর্কে জানি তারপরে আরও অন্যান্য যারা আছে তাদের সাথে কথা বলবো সুন্দর ইকো রিসোর্ট আসলে আপনার প্রাকৃতিক ভাবে অনেক সুন্দর জায়গা কিন্তু মানে আবহাওয়া আসলে খুব গরম ছিল তো এই জন্য অনেক ভালোভাবে এনজয় করতে পারি নাই আচ্ছা তারপরও রিসোর্টটা অনেক সুন্দর খুব ভালো জায়গা আছে 
আর সুমন ভাই খাবারের বিষয়ে যদি কিছু বলেন খাওয়া দাওয়া খুবই ফার্স্ট ক্লাস ছিল সবই ভালো ছিল ভালো লেগেছে হ্যাঁ পরিবেশও ভালো আমাদের পাশে পাশে আর অনেকজন আছে এখানে আমরা সবাই কিন্তু একসাথে এসেছিলাম তো ফাইনালি আমরা আরেকজনের সাথে যদি একটু কথা বলে দেখি আপনার পক্ষ থেকে সুন্দর রিসর্ট কে কি বলবেন আসলে প্রকৃতি কখনোই অসুন্দর হয় না একটা সুন্দর হয় সব সময় আর এমন একটা পরিবেশ সুন্দর একটু গরমটা একটু বেশি ছিল আর তাছাড়া সুন্দরী রিসর্ট এদের যে আসলে খাবারের যে তৃপ্তিটা এটা পরিপূর্ণ ঠিক খাবার ভালো সব মিলে ঠিক আছে হ্যাঁ সব ঠিক আছে বাট ওয়েদার না যাওয়া হয়নি এইটা হইতেছে আর যে পরিমাণে গরম আমাদের যদি সুযোগ থাকতো তারপর আমাদের কষ্ট হয়ে যেত ধন্যবাদ